Сфинкс, неразгаданный до гроба. Так отозвался об императоре Александре I известный русский поэт и историк XIX века Петр Андреевич Вяземский. И вправду, в истории смерти Александра Павловича много таинственного, и ответов меньше, чем вопросов. И главное из них – есть мнение, что император Александр I не умер в 1825 году в Таганроге, а инсценировал свою смерть, тайно бежал и провел остаток дней в Сибири под именем Федор Кузьмич, замаливая грех отца убийства. И это не пустые слова. Потрясенные его внезапной кончиной, многие современники начали припоминать загадочные события, связанные с недавним отъездом императора Александра Павловича из Санкт-Петербурга. Для начала. Непонятным казался сам выбор цели путешествия царской семьи. Считалось, что поездка на юг предпринимается по настоянию врачей императрицы Елизаветы Алексеевны в связи с ее болезнью легких. Однако еще до отъезда, 14 августа 1825 года, верный друг императора князь Волконский писал к своему старому соратнику Закревскому. «Не понимаю, как доктора могли избрать такое место. Как бы в России других мест лучше всего нет». А ответ прост – выбор был сделан не врачами, а самим императором. И это странно. Вместо уютного Крыма или других курортов Черного моря с приятным климатом император почему-то выбрал, продуваемый холодными ветрами с захолустной в XIX веке, город Таганрог. В доказательство Петр Михайлович Волконский из свиты императора сетовал в своем письме «Вот уже две недели, как мы живем здесь, как в монастыре. Грязь приужасная, что по неволе приходится сидеть дома. К тому же дома...» Постройкой не отличаются. Скука страшная. Так что забыл Александр I в богом забытом холодном Таганроге? Многие исследователи считают, что в Таганроге Александр Павлович готовил фальсификацию своей смерти. Да, да, именно готовил. Отъезд Александра сопровождался множеством интересных обстоятельств. Вспоминали, что за несколько дней до отбытия в Таганрог император приказал князю Голицыну срочно привести в порядок все бумаги в его кабинете, в Зимнем дворце. Хотя до этого уже многие годы его абсолютно не интересовали ни государственные дела, ни семейные. Он к ним был равнодушен. Выехал император в ночь на 1 сентября из Каменноостровского дворца без свиты. Вопреки дворцовым правилам этикету при нем даже не было шпаги. По словам царского кучера Ильи Байкова, в четверть пятого утра коляска его подъехала к Александроневской лавре. Государь велел запереть за собой ворота и долго молился перед гробницей Александра Невского. Русский военный историк XIX века Модест Иванович Богданович, автор шести томного труда «История царствования императора Александра I», утверждает, что отслужена была панихида, а не обычный в таких случаях, Напутственный молебен. По ком панихида? Интересный вопрос. Графиня Мария Дмитриевна Несельродия 2 декабря 1825 года писала брату графу Гурьеву. Случились странные вещи. Ко дню святого Александра он всегда делал какой-либо дар монастырю. В этот раз он пожертвовал на целый год вперед свечей, ладана и масла. При выезде из Петербурга император вновь приказал кучеру остановиться, привстал в коляске и провел несколько минут в молчании, глядя на покидаемый город. Как будто прощался с ним навсегда. Да, именно прощался, ведь всего через несколько месяцев в Таганроге, 2 декабря или 19 ноября по старому стилю 1825 года, абсолютно здоровый император Александр I неожиданно для всех скончался якобы от брюшного тифа. А далее начинается настоящая мистика. По городу почти сразу поползли слухи, что император сбежал, а вместо него в гроб положили двойника. Вспомнилось, что незадолго до кончины царя в Таганроге был до смерти засечен Шпицрутинами унтер-офицер третьей роты Семеновского полка Струменский или Струменский, разжалованный за бунт в рядовые. Главное, 
что все отмечали поразительное его сходство с императором. Выяснилось, что тело скончавшегося бывшего унтрофицера не было передано родственникам или официально захоронено на городском кладбище, а было в день смерти императора вывезено куда-то и дальнейшая судьба неизвестна. Уже подозрительно. Подозрение усугублялось тем, что в протоколе описания тела царя упоминалась грубая и мозолистая кожа на многих участках тела покойного, что исключено для изнеженного тела императора, зато, естественно, для обычного армейского офицера. Также упоминались сильные повреждения спины и ягодиц, как при порке, хотя никто и в мыслях не позволил бы царя пороть, но на это никто не обратил внимания. Также вспомнили, что за несколько часов до смерти часовой у царского дворца доложил по начальству, что лично видел императора Александра почему-то крадущегося вдоль стены дома к выходу за ограду. Тогда ему, естественно, ответили, «Ты что, с ума сошел? Наш император лежит при смерти. Тебе показалось?» Вероятно, не показалось. Тело умершего императора забальзамировали, поместили в два гроба деревянный свинцовый и отправили в Петербург. Хоть тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело. И даже черты лица покойного совсем изменились. Поэтому думаю, что в Санкт-Петербурге вскрывать гроб не нужно. Настоятельно рекомендовал министр императорского двора светлейший князь Петр Михайлович Волконский, организовавший перевозку траурного кортежа. 13 марта 1826 года тело Александра I было спешно предано земле. А теперь развязка. И вот спустя... 10 лет, осенью 1836 года, в одной из кузниц Пермской губернии подъехал верхом некий старик лет 60 и попросил кузнеца подковать его лошадь. Кузнец, исполняя просьбу приезжего, заинтересовался красивой, очень дорогой лошадью и личностью старика, одетого в простой крестьянский кафтан. Кузнец подумал, что перед ним обычный беглый крестьянин-старик, укравший дорогого скукуна у своего господина, и послал за полицией. На допросе в полиции старик назвал себя крестьянином Федором Кузьмичем и объяснил, лошадь принадлежит лично ему, и, отказавшись от дальнейших объяснений, объявил себя бродягой, не помнящего родства. За отказ раскрывать свою личность в том же году Федор Кузьмич, как обычный бродяга, по приговору суда, был наказан 20 ударами плетей и сослан на поселение в Сибирь, в Томскую губернию. В 1858 году старец перебрался в Томск купцу второй гильдии Семену Феофановичу Хромову. По настоятельной его просьбе, здесь он жил то в городе, то на заимке в специально выстроенных для старика домиках-кельях. В 1863 году старец неожиданно заболел. Купец Хромов, видя, что старец плох, попросил открыться ему, кто же он на самом деле. Нет, сказал этот загадочный старик, это не может быть открыто никогда. Тогда Хромов спросил его, почему он не хочет исповедаться и причаститься. Старик ответил, на исповеди врать нельзя, и если я совру, не открою, кто я в действительности, то небо уже снется, а если я скажу, кто я, то весь мир взволнуется. Проболев некоторое время, старец 20 января 1864 года тихо скончался, как полагают, в возрасте 87 лет. Так если хоть какие-то доказательства или свидетельства, что святой старец Федор Кузьмич – это и есть покойный император Александр I. Стопроцентные доказательства нам даст лишь генетическая экспертиза, которую пока никто не позволяет провести, но есть многочисленные косвенные улики, что это одно и то же лицо. Для примера, после смерти старца в его келье полиция нашла личные вещи самого императора Александра I. Это икона спасителя, которую император лично увез в Таганрог из Лавры. Дорогой перстень, 
который последние годы носил сам император Александр. Письмо Наполеона написано Александру на французском языке. Откуда эти императорские вещи у простого безродного бродяги? Ответ напрашивается сам собой. Это не бродяга, а император. Не зря однажды в селе Краснореченском отставной солдат Оленев, увидев проходящего Федора Кузьмича, бросился перед старцем на колени со слезами и криком. Это же царь наш, батюшка Александр Павлович, отдал ему честь по-военному. Мне не следует воздавать воинские почести. Я бродяга, сказал старец. Тебя за это возьмут в острог. Также в келью старца часто приезжали очень важные гости. К примеру, приезжал сам епископ Иркутский Афанасий и провел с ним несколько дней в молитвах и теплых беседах. За что такие почести к простому крестьянину и безроду и племени? К старцу приезжали высокопоставленные офицеры, отдавали честь и кланялись перед ним. Кто для них бедный отшельник? Якобы необразованный старец, со слов очевидцев, вел беседы с ними на французском языке. В полицейском отчете есть интересная справка, что из Санкт-Петербурга к старцу приезжал неизвестный важный гость с супругой и большой свитой, по описанию точь-в-точь, точь, как Николай I. Что забыли знатные придворные в келе простого бродяги? Не по душам же просто поговорить. Наиболее крупное исследование было проведено двоюродным дядей Николая II, великим князем Николаем Михайловичем. В 1916 году он попросил у императора Николая II разрешение опубликовать свои новые сведения и факты о старце. Но ознакомившись с документами, Николай II запретил опубликовывать исследование дяди с формулировкой «Не все тайны должны быть рассекречены». Так какую тайну скрыл император Николай II? Интересный вопрос, не правда ли? И еще одна маленькая, но важная деталь. У императора Александра I был личный телохранитель, камер казак Овчаров, всюду сопровождавший его с 1812 года. Приехал он с императором и в Таганрог. Но Александр перед смертью зачем-то срочно отпустил его в долгий отпуск в родную станицу на Дон, наградив приличной суммой за усердную службу. По дороге в станицу казак и узнал о смерти своего любимого императора. Он тут же вернулся в Таганрог и пожелал проститься спокойным. Но даже к закрытому гробу Александра его не подпустили. И самое важное, звали этого казака Федор Кузьмич. Случайно не в числе своего любимого телохранителя Александр I и стал себя именовать. Федором Кузьмичом. Интересный вопрос, не правда ли? Далее вообще песня. В своей книге «Город Томск. Русский сибирский просветитель и ученый конца XIX века» Александр Васильевич Адрианов приводит историю о том, что сразу после известий о смерти старца в Томск в 1864 году по указу самого императора Александра II приезжала целая правительственная комиссия из Санкт-Петербурга которая с местной жандарской властью разрыла могилу старца на кладбище монастыря, вынула его останки, уложила в новый дорогой гроб и увезла с собой в Петербург. В начале 20 века на месте бывшей могилы старца была построена часовня. Но при советской власти в 1936 году часовня была разрушена, и на ее месте вырыли глубокий котлован и устроили обычную выгребную яму, для городского кладбища. Но что удивительно, спустя почти 60 лет, 5 июля 1995 года, в этой выгребной яме на кладбище томскими студентами-археологами со своим руководителем был обнаружен неизвестный гроб без крышки с какими-то костями без черепа. Без всякой экспертизы эти чьи-то неизвестные кости были почему-то сходу признаны останками святого старца. Мощи святого враки тут же были помещены в Казанскую церковь Томского Богородицы Алексеевского монастыря. Сегодня частица мощей имеется и в храме Александра Невского в Новосибирске. Понятно же, 
что никакого настоящего гроба с останками святого в выгребной яме томские археологи найти не могли по определению. Настоящие останки были изъяты еще в 1864 году. К тому же на месте захоронения был специально вырыт глубокий котлован для отходов. Тогда чьим же мощам сегодня поклоняются верующие? Не забывайте, что могила старца находилась на старом городском кладбище, и студенты могли случайно выкопать чей-то гроб по соседству. Или в годы советской власти в выгребную яму были выброшены чьи-то неопознанные останки, которые и нашли студенты. И напоследок, история с Федором Кузьмичом в XIX веке надела много шума, что даже Лев Толстой не удержался и написал довольно странное произведение по смертной записке старца Федора Кузьмича. Лев Николаевич в этих заметках попытался реконструировать инсценировку смерти императора, как бы со слов самого Александра I, основываясь на неких личных дневниках самого старца. В тот день я почувствовал себя хорошо, но притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать к себе доктора Виле. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему 80 тысяч, если он сделает все то, что я от него требовал. План мой был такой. Унтер-офицер Струменский или Струменский, как я узнал, в это утро был уже при смерти и должен был кончиться к ночи. Я ложился в постель и, притворившись раздраженным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привести в ванне тело Струменского или Струменского, и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, все было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен, а тело Струбинского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Правда это или нет, мы сегодня уже не узнаем. Все письма и дневники старца из коллекции Толстого бесследно исчезли в 1909 году. Ну уж больно точно все описал великий писатель в этой мутной истории. А вы что думаете обо всем этом? Напишите мне в комментариях.